নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে অজস্র শুভকামনা জানাচ্ছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই শরণাগত অনুষ্ঠানে এবং সবাইকে শুভ কাল জানাচ্ছি বেনি মাধবশীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলি আজকে উনিশে ফাল্গুন চোদ্দোশো তিরিশ ইংরেজির তেসরা মার্চ দু রবিবার আজকে রবিবারের শরণাগত সূর্যোদয়ের সময় সকাল ছটা বেজে তিন মিনিট সূর্যাস্তের সময় বিকেল পাঁচটা বেজে সাঁত্রিশ মিনিট আজকে অষ্টমী নক্ষত্র অনুরাধা জন্মে বৃশ্চিক রাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ দিনের বেলা এগারোটা বেজে তেইশ মিনিট গতে রাক্ষস গণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবারে তাহলে আজকের অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে বলি অনুষ্ঠান সূচি নিয়ে কিছু বলার নেই রবিবারের শরণাগত মানে শ্রী চৈতন্যদেবের শরণাগত সে আপনারা সকলেই জানেন দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘদিন ধরে আট দিন ধরে আমি সেটা বলবো অনুষ্ঠানের মধ্যে আট দিন ধরে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে বলেছি এবং খুবই তত্ত্বের আলোচনা আমার বেশ সন্দেহ ছিল কিন্তু অন্তত আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব পছন্দ করেছেন এই আলোচনা আমি বুঝতেই পারি বৈষ্ণব ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত তারা সেই সমস্ত মানুষ তারা এই আলোচনা পছন্দ করেছেন কিন্তু সেই আলোচনা শেষ হয়েছে সেই আলোচনার শেষে যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে সর্বোত্তম হচ্ছে কামতা প্রেম কিন্তু সেই কামতা প্রেম রাধাভাবে যদি ভাবিত হয়ে মঞ্জুরি ভাবের সাধনা ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের সব কথাবার্তা হয়েছিল গত রবিবার আপনাদের কারুর কারুর হয়তো মনে আছে তারপর থেকে আমাদের আজকের রবিবারের শরণাগত অনুষ্ঠান শুরু হবে তাহলে শুরু হোক এখন একটু গান শুনি গানের পর শুরু করি আজকের শরণাগত রবিবারের শরণাগত শ্রী চৈতন্য দেবের শরণাগত ফিরে এলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে মহাপ্রভুর কথায় রায় রামানন্দের কথায় অনেক দিন ধরে তত্ত্ব আলোচনা হয়েছে অনেক দিন ধরে সত্যি সত্যি এবং হিসেব মতো আট দিন ধরে মহাপ্রভু আট দিন ধরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য সাধন তত্ত্বের আলোচনা নিয়ে মগ্ন হয়ে থেকেছেন এবং রায়ের মুখে রাধা কৃষ্ণের কথা শুনে আপ্লুত হয়েছেন তার যে অভিলাস ছিল রায় রামানন্দের মুখ থেকে তিনি কৃষ্ণ কথা শুনবেন রাধার কথা শুনবেন তার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে তো মহাপ্রভু খুব খুশি আনন্দে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে রায় রামানন্দকে একবারে জড়িয়ে ধরেছেন এই আলোচনাটা হতো কখন সারাদিন ধরে রায় রামানন্দ রাজকার্যে ব্যস্ত থাকতেন সারা রাত ধরে মহাপ্রভুর সঙ্গে আলোচনা হতো ভোর হলে আবার রায় রামানন্দ রাজকার্যে চলে যেতেন মানে ঘুম বাদ এই আটটা রাত এবং আটটা দিন দুটো আলাদা কাজে একটা রাজকাজ একটা তত্ত্ব আলোচনার কাজ রায় রামানন্দের কেটেছে নিদ্রাহীনভাবে কেটে গেছে এখানে মহাপ্রভু দশ দিন থাকবেন বলে এসেছিলেন তার মধ্যে মোটে দুদিন বাকি এবার তো চলে যাওয়ার সময় সে কথা ভাবছেন কিন্তু রায়ের মন ভরছে না মহাপ্রভু রায়কে এবার সম্মোহিত করে ফেলেছেন রায় মহাপ্রভু দুটো পা চেপে ধরেছেন চেপে ধরে আকুল হয়ে প্রার্থনা করে বলছেন যে আমাকে কৃপা করবার জন্য তুমি এখানে এসেছো আর তুমি দিন দশেক এখানে থেকে আমাকে শোধন করবার সুযোগ দাও তুমি আমাকে কৃষ্ণ প্রেম দান করো মহাপ্রভু বললেন যে না না তোমার গুণের কথা শুনে আমি এখানে এসেছি তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনে আমার মন শুদ্ধ করবার জন্যে আমি এখানে এসেছি জয়ছে শুনিলু তা এসছে দেখিলু তোমার মহিমা রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস জ্ঞানের তুমি সীমা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন রায় রামানন্দ আর চৈতন্যদেব চৈতন্যদেবের এবার চলে যাবার সময় হয়েছে ফিরে আসছি রায় রামানন্দ বলছেন যে আমার মনে যে সংশয় জেগেছে তুমি দূর করে দাও 
प्लुत हुए प्रभु तुम जेदी विद्यानगर एले से दिन देखे सन्यासर बेस गोदावरी तीर एक वृक्ष तले बस तुम कृष्ण नाम कर कमलनयन चंचल तुम श्यम गोप बेशधारी नवीन बालक देखते तुम सामने एक सुवर्ण प्रतिमा से आलो विच्छुरित हम गोपन कर मूर्ति देखे तब तुम देखले सोनारतिमार उज्जवल छटाएं अंग झलमल कर वंशीधारी श्यम गोप ओगुलो रूप नये तुम इष्टदेवर मूर्ति तुम हृदय मध्य उठे एस ओजे प्रेम विलास विवर्त कथा ही प्रतरूप प्रभु कहे कृष्णे तुम्हार गाढ़ प्रेम है प्रेम स्वभाव ही जानी हो निश्चय महाभागवत देखे स्थावर जंगम श्रीकृष्ण स्फुरन तुम तुम इष्ट देवतार संगे एक बोध कर देखते रविवार स्मरणागत श्री चैतन्य देव स्मरणागत फिर आस ग महाप्रभु के एक आगे नाइनटी टू पॉइंट सेवन बी एफ एम ए रविवार स्मरणागत अनुष्ठान जो कथा बोल रे श्यम बालक रूप देखें हाँ यगलो तो एमनी एमनी है ना सत्य सत्य अनुभव कर महाप्रभु तो निजे परिचय देवें ना मजा कर तुम्हें तुम्हार इष्ट देवता के रकम कर देखे आसले राधाकृष्णे तुम्हार गभर प्रेम थार जन तुम समस्त वस्तुते राधाकृष्ण रूप देखो क्योंकि का भूलाब महाप्रभु राय तो पंडित विचक्षण एवं भक्ति आर् भक्ति प्रवण मानूष कथा भूलें महाप्रभुर संगे कैक दिन आचार आचरण देखे रायर हृदय तो एक बारे भावे उत्तल हो भलोबासा जे रखम एक अबुझ है ना सर एक अबुझ बेपार तर भेतरे तैरी हो महाप्रभु के किचुते ही भोलाते देवें ना प्रभु तुम तुम कपटता छाड़ो तुम तुम निजे स्वरूप उन्मुक्त करो स्थिर विश्वास राधिकार भावकानी अंगीकार निज रस आस्दीते अवतार मैं तुम राधार भावकानी तुम निजे जे रस प्रेम रस आस्दन करवार तुम अवतार हो राधार भाव और बहरे राधा भेतरे कारो से श्लोक आधा भाव उद्युति सुबलित नवमी कृष्ण स्वरूपम बहरे राधार भेतर टाइम कृष्ण हे पतित पावन जगत मानुष के कृष्ण प्रेम उन्मत्त करते ही नवरूपे तुम आविर्भव उधारेर तुम एखे एस संगे छलना करो ना बोलो तुम प्रकाश मूर्ति ठीक कि तुम्हें जान दाओ तो रखम आकुल तो महाप्रभु निजे के आवरण ढेके रखते परलें ना हार स्वीकार कर राय तुम्हें जा देखो से ठीक यार स्वरूप हमें रसरज हमें महाभव यूटोई एक ही रूप भगवान श्री चैतन्य देव मृदु हास्य नहीं तरह स्वरूप देखाल रिगे तकिया 
प्रकाशित महाप्रभु के तो देखते अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्रीकृष्ण हमारे सामने दाड़ी रही ताके घिरे रही है मदनाक्ष महाभवेमा श्री राधार प्रतिमूर्ति रामानंद अज्ञान मटीते लुटिए पड़ल नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए सुन रविवार शरणागत श्री चैतन्य देव शरणागत तर लीलार शरणागत और कथा बोल ता फिर आसब प्रभुर मध्य कृष्ण प्रकटित हलन रामानंद अज्ञान पड़े गल शरणागत अनुष्ठने सुन श्री चैतन्य देव जीवन कथा एक कथा मन रखबें राय रामानंद कम साधारण मानुष नयन राजदरबारे खूब उचू पदे चाकरी करें अत्यंत ज्ञान आर अभिज्ञता आरकम भावान्तर एक खूब आश्चर्य जेदिन प्रथम महाप्रभु के देखे गोदावरी नदी स्नान तीर उठे महाप्रभु के देखल एक नवीन सन्यासी शुदुम्र कौपीन पड़े आ गाचे छाय बस चोख बुझे आत्मग्न हो कृष्ण नाम जप कर तक तर मन विशेष किचू मन है महाप्रभुर नमस्कार कर प्रभु आलिंगन दिल तक स्पर्शे अस्थिरता बोध कर ठीक कौतूहल जेगे क्योंकि है ये निर्जन स्थान निभृत स्थान बैर को लोक थकबे ना ए रखम एक जगह महाप्रभुर संगे नदिन धरे बस तत्व आलोचना कर तर मध्य नान समय महाप्रभुर नान रकम सत्विक विकार लक्ष्य कर सुनते 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 महाप्रभुर मन मध्य जे समस्त उठा पड़ा चलते तरह प्रकाश तो मुखे चोखे घटे कितु से देखे एमक एकटू आगे सन्यास मध्य जो श्यम के देखलें कृष्ण के देखलें तक क्यों देखे तरह ज्ञान छो क्योंकि जख तार सामने प्रकाशित हल रसरज कृष्ण और महाभवमयी राधार जुगल मूर्ति आसले श्री चैतन्य देव तीन और निजे के स्थिर रखते पर मूर्छित हो मटीत लुटिए पड़ल रूप जो श्रीकृष्णर मदनमोहन रूप कृष्णर माधुर्य चरमतम विकास मध्य विलास तत्वर पराकाष्ठा तो विश्वास प्रतिमूर्ति रेजे आनंदे उल्लास उच्छा अज्ञान पड़े तो कैक मुहूर्त केटे गल बे कैक मुहूर्त महाप्रभु राय रामानंद अंग स्पर्श कर लाय उठ चे देखो तुम्हार सम्मुखे रही राय आस्ते आस्ते चोख दुटो खुले महाप्रभुर दिखे तक तपन पर्त पुरो ज्ञान आसे महाप्रभु तुले धरे आलिंगन रुम छाड़ा क्यों रूप देखे तुम तत्व ज्ञानी हमारे तत्व जो लीला रस ता केवल तुम तई तुम्हें ये रूप देखल रविवार शरणागते श्री चैतन्य देव कथा बोल सौमित्र बसु फिर गान शुने प्रभु की बोल नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठने से कथा बोल अंग गौर बर्ण देखो तर बर्ण क्योंकि गौर नए 
এই গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা তার অঙ্গ দিয়ে আমাকে স্পর্শ করে আছেন তাই আমার অঙ্গ গৌরবর্ণ বলে মনে হয়েছে আবার দেখো ব্রজেন্দ্র সুতো ছাড়া আর কেউ তার স্পর্শ লাভ করে না মানে মহাপ্রভু রায়কে ঠারে ঠোরে বুঝে দিচ্ছে যে হ্যাঁ আমি 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 স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভাবে বিভাবিত হয়ে তার নিজের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য রাধার দেহ ধারণ করে রাধার মতন কান্তি নিয়ে নিজের মাধুর্য রস আস্বাদন করবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন তো এই যে রায় রামানন্দ এবং চৈতন্যদেবের এই সমস্ত আলোচনা এগুলো পাওয়া গেছে স্বরূপ দামোদরের করচা থেকে এই করচা লুপ্ত হয়ে গেছে স্বরূপ তার করচায় এই নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন যে যে প্রেমের দ্বারা রাধা আমার মধুরিমা আস্বাদন করে রাধার সেই প্রেমের মহিমা কেমন আর তার আস্বাদনে রাধার যে সুখ হয় তাই বা কেমন আর তাছাড়া আমার যে মধুরিমা রাধা যা আস্বাদন করতে পারে সেটা কি রকম এগুলো জানবার লোভে রাধা ভাব যুক্ত হয়ে সচির গর্ভে হরিরূপ ইন্দু জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই সূত্র ধরে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রী চৈতন্য ভাবে কৃষ্ণের আবির্ভাব এ শুধু বহিরঙ্গ রূপ তার মুখ্য উদ্দেশ্য ওই আমাকে ভালোবেসে রাধা যে আনন্দ পায় রাধাকে ভালোবেসে আমি যে আনন্দ পাই সেই সমস্তটা একসঙ্গে আস্বাদন করা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই অধ্যাত্ম সাধনে হৃদয়ে মাধুর্য সঞ্চিত করে মুখে কৃষ্ণ নাম প্রচার করলেন তিনি হরে কৃষ্ণ তারক ব্রহ্ম নাম শুধু মুখে উচ্চারণ করেননি হৃদয়ের মধ্যে সেকে তাকে সেই 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 ব্রজ মাধুর্যের রস নিজে আস্বাদন করে নাম প্রচারে জগৎময় ছড়িয়ে দিয়েছেন শুনছেন মহাপ্রভুর কথা রামানন্দ রাজকার্যে চলে যেতেন তা সেদিনও এরকম সারা রাত আলোচনা হয়েছে ভোর হয়ে আসছে রায়কে চলে যেতে হবে তো মহাপ্রভু রায়কে বললেন রায় আমার কোনো গোপন কর্ম আর তোমার কাছে অজানা রইল না কিন্তু একটা কথা তুমি প্রকাশ্যে এই নিয়ে আলোচনা করো না তাতে যারা শুনবে তারা মনে করবে তুমি পাগল তোমাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে তাতে তোমার অমঙ্গল হবে তো এরকম করে দশটা দিন কেটে গেল এবার আবার বেরিয়ে পড়তে হবে মহাপ্রভুকে রায়ের কাছে তিনি বিদায় প্রার্থনা করলেন তারপর বললেন তুমি এই সমস্ত বিষয় কর্ম ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে চলে যাও আমি অল্পকালের মধ্যেই তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসছি আমরা দুজনে সেখানে থাকব কৃষ্ণের কথা বলবো দুজনে মিলে তারপর খুব ভালো করে আলিঙ্গন করলেন করে বেরিয়ে পড়লেন দাক্ষিণাথের দিকে রায় রামানন্দ নীলাচলে ফিরে এলেন রাজা তাকে মন্দির দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন তিনি মন্দিরের উত্তর দিকে একটা মণ্ডপ তৈরি করলেন সেখানে কৃষ্ণ নাম গানের আসর বসত তিনি গোপীভাবে কৃষ্ণ ভজন শুরু করলেন বৈধি মার্গ ছেড়ে দিয়ে রাগানুগা মার্গের কীর্তন রীতি শুরু করলেন এমনি করে রায় রামানন্দ খানিকটা পর্যন্ত পাল্টে গেলেন তো রায় বাসায় ফিরে যাবার আগেই মহাপ্রভু তার কাছে বিদায় চেয়ে নিয়েছিলেন সেই জন্য দেরি করলেন না পরদিন সকালে রওনা দিয়ে হনুমান মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করলেন পুজো করলেন মন্দিরের সামনেই গোপাল মন্দির যার বিগ্রহ পুরীতে নিয়ে এসে স্থাপনা করা হয় এবং সাক্ষী গোপাল সেই সাক্ষী গোপালের কথা আপনারা শুনেছেন তা মহাপ্রভু রাজা এই মহেন্দ্রীর কাছে বিদ্যানগরে মাত্র দশটা দিন ছিলেন সেখানে তার প্রভাবে বহু মানুষ তার অনুরাগী ভক্ত হয়ে ওঠেন তারা সকলেই খুব কষ্ট পাচ্ছেন দুঃখ পাচ্ছেন 
রায় ও বিরহে কোনো কাজে মন বসাতে পারছেন না সব সময় মহাপ্রভুর কথা মনে আসে পনেরোশো দশ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একজন সঙ্গী নিয়ে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন রবিবারের শরণাগত শ্রী চৈতন্য দেবের শরণাগত ফিরে আসছি গানের পর বিদ্যানগর থেকে বেরিয়ে এসেছেন রায় রামানন্দকে ছেড়ে তার অগণিত ভক্তকে ছেড়ে এবং দীর্ঘ পরিক্রমা প্রায় দু বছর দু মাস ধরে ভ্রমণ করে পনেরোশো তেরো খ্রিস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা অর্থাৎ স্নান যাত্রার আগে তিনি নীলাচলে ফিরে এসেছিলেন তো এই যে এতদিন ধরে পায়ে হেঁটে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেরিয়েছেন তার নানান জীবনীকার এই কবে কোথায় গেছেন কোন সময় গেছেন তাই নিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছেন তাদের মধ্যে মিল পাওয়া যায় না মানে তারা আর কতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছেন যেটুকু পেরেছেন সেটুকুই আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন মুরারি কবি কর্ণপুর লোচন দাস বৃন্দাবন দাসের রচনায় আছে যে মহাপ্রভু সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়েছিলেন কিন্তু এই পথ ভ্রমণ করে ফিরে আসতে তো এত বেশি সময় লাগার কোনো কারণ নেই তাছাড়া বাংলায় যারা জীবনী লিখেছেন তারা বাংলায় বসে মহাপ্রভুর সম্পর্কে এত তথ্য কোত্থেকে পাবেন কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরা যিনি মহাপ্রভুর সব সময়ের সঙ্গী হিসেবে দামোদর রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এদের কাছ থেকে বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন জীবনী লেখবার সময় তিনি এটা সম্ভব যে তিনি এই ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণটা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তো তিনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে মহাপ্রভু সেতুবন্ধ থেকে কন্যাকুমারী হয়ে মালাবার ঘুরে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন কেরাল হয়ে কোঙ্কন উপকূল বরাবর গিয়ে কর্ণাটকের শৃঙ্গেরিতে গেলেন সেখান থেকে মহারাষ্ট্রের পাণ্ডারপুর হয়ে গুজরাটের নর্মদা আরব সাগরের সঙ্গম ভারত বা ধনুস্তীর্থ ঘুরে ফিরে আসেন অর্থাৎ একটা লম্বা অনেকটা পর্যন্ত কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারত নয় তো কবিরাজ কৃষ্ণদাস তিনি বলছেন সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি দক্ষিণ বামে তীর্থ গমন হয় ফেরা ফেরি এত জায়গায় গেছেন এত ঘুরেছেন তার ফলেই তো এত সময় লেগেছে মানে এই যে জায়গার নামগুলো এগুলো যে তিনি পরপর পরপর সাজাতে পেরেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তা নয় মানে হওয়ার কথাও নয় মহাপ্রভু জীবনী যারা লিখেছেন তারা তো বাংলার লোক তাদের তো দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ নিয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না বা জানা ছিল না তবে তাদের বিবরণ মনে রেখে কিছু আভাস পাওয়া যায় এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ রবিবারের শরণাগতর শেষ পর্যায়ে শুরু হবে এবার তার আগে একটু গান শুনে নি এতদিন ধরে এই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ রবিবারের শরণাগত অনুষ্ঠানে মহাপ্রভু আর রায় রামানন্দের কথা শোনালাম আপনাদের তার একটা বড় কারণ আছে রায় রামানন্দ তো পাল্টেছিলেন মহাপ্রভুকে দেখে সে অনেকেই পাল্টেছেন কিন্তু রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা করে মহাপ্রভু নিজে তার তার যে উপলব্ধ সত্য তার সন্ধান পেয়েছিলেন নবদ্বীপেই যে কৃষ্ণ প্রেম রস আস্বাদনের ব্যাকুলতা তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব বুঝে তা আরো বেশি আরো বেশি জেগে উঠল ভেতরে ভেতরে তত্ত্ব এবং তথ্য দিয়ে সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে মহাপ্রভু ধরে নিয়েছিলেন ঠিক ঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রমাণ এগুলোর খোঁজ করা ভক্তিমার্গীয় সাধনা লীলাভূমি তো দক্ষিণ ভারত ভক্তিমার্গীয় দর্শন হচ্ছে একেবারে দক্ষিণ ভারতের যারা মানুষ তাদের নিজস্ব সম্পদ জ্ঞান এবং ভক্তি সাধনের সামঞ্জস্য এইটা দক্ষিণ থেকেই শুরু হয়েছিল মহাপ্রভুর অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম সাধনার ধর্মমত দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারের অভিলাস ছিল তিনি বাংলায় তার সন্ধান পাননি বাংলা তখন ধর্মের গ্লানিতে পূর্ণ দক্ষিণে প্রেম ধর্ম মতের চরম বিকাশ সেই জন্য দক্ষিণে যাচ্ছেন এই দক্ষিণে যাওয়াটা তার কাছে মহাতীর্থ ভ্রমণ 
তিনি কোথাও নিজের তত্ত্ব বা অনুভূতির কথা প্রকাশ 